தீபாவளி ராக்கெட்டில் ஏன் இந்த குச்சி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளில் பல பேர் வந்து பாட்டிலுக்குள்ளே வச்சு விடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த குச்சிக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட சயின்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ஒரிஜினல் ராக்கெட் கூட எப்படி டிசைன் பண்ணுறாங்கிறத கற்றுக்க முடியும் ஏன் இந்த தீபாவளி ராக்கெட்டில் இந்த குச்சி வச்சு டிசைன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு நீங்கள் பார்த்துடலாம் நம்மளோட லாஸ்ட் வீடியோவில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னா என்ன சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர்னா என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுபடி இந்த ராக்கெட்டோட சென்டர் ஆஃப் மாஸும் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷரும் கண்டுபிடிக்கலாம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ராக்கெட் எடுத்துகிட்டு அதை எந்த பாயிண்ட்டில் நம்மளால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுதோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆனால் ஒரு ராக்கெட்டோட சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதுக்கு நிறைய கால்குலேஷன்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஆனால் மாடல் ராக்கெட்ஸோட சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான வழி ஒன்று இருக்குது இப்போ த்ரீ டியில் உள்ள அந்த ராக்கெட்டை அப்படியே ஒரு பேப்பரில் ட்ரேஸ் பண்ணி அதை கட் பண்ணி ஒரு டூ டி மாடலாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த டூ டி மாடலில் ஒரு நூலில் கட்டி தொங்க விட்டோம் அப்படின்னா அந்த டூ டி மாடல் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் மட்டும்தான் வந்து பேலன்ஸ் ஆகி அப்படியே நிற்கும் அந்த பாயிண்ட்டு தான் வந்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடு உள்ள ஏரியாவை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஏரியா வந்து இந்த சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடு உள்ள ஏரியாவுக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த டூ டி ட்ரேஸை வச்சுக்கிட்டு சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து மாடல் ராக்கெட்டுக்கு வேணால் ஓகே ஆனால் ஒரிஜினல் ராக்கெட்ஸுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ரிசல்ட்ஸ் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்காது இந்த ராக்கெட்டோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிச்சாச்சு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்குது சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே கீழே இருக்குது நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மேலேயும் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் கீழே இருந்துச்சுன்னா ஒரு ராக்கெட் வந்து பயங்கர ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணி இந்த ராக்கெட் வந்து எவ்வளோ ஸ்டேபிளாக இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம் இப்போ நீங்களே கவனிச்சிருக்கலாம் அந்த ராக்கெட் வந்து பயங்கர ஸ்டேபிளாக நேர்கோட்டில் போனதை இப்போ இந்த ராக்கெட்டில் ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னா இந்த ராக்கெட்டோட குச்சியை இதோட கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் எடுத்துகிட்டு அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து இங்கே இருக்குது அண்ட் தென் அதோட சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதோட டூ டி ட்ரேஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த ட்ரேஸை வச்சுட்டு நம்ம வந்து சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷரும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நீங்களே கவனிக்கலாம் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே மேலே ஏறிடுச்சு பட் ஸ்டில் சென்டர் ஆஃப் மாஸுக்கு பக்கத்துலேயே கீழே இருக்குது இப்போ இந்த ராக்கெட் நம்ம லான்ச் பண்ணி அதோட ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து செக் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறப்போ அதோட பிஹேவியர் நீங்களே கவனிச்சிருப்பீங்க என்ன தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மேலேயும் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் கீழே இருந்தாலும் இது ரெண்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கனால இந்த ராக்கெட்டால் ஸ்டேபிளாக பறக்க முடியல வாபிளாச்சு இப்போ இந்த ராக்கெட்டில் இன்னொரு டெஸ்ட் ஒன்று பண்ண போகிறோம் இந்த ராக்கெட்டோட குச்சியை நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படி எடுத்துகிட்டு அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நீங்களே கவனிக்கலாம் இந்த ராக்கெட்டோட சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து ஆப்வியஸ்லி மேலே போயிடுச்சு அண்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து கீழே இருக்குது இந்த ராக்கெட்டால் இப்போ ஸ்டேபிளாக பறக்கவே முடியாது இப்போது இந்த ராக்கெட் நம்ம லான்ச் பண்ணி அதோட பிஹேவியர் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்களே கவனிச்சிருப்பீங்க இந்த ராக்கெட்டோட பிஹேவியர் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரியே ஸ்டேபிளாக இல்லாமல் கண்ணா பின்னான்னு பறந்துச்சு இப்போ உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ராக்கெட்டோட எண்ட்லலாம் ஏன் இந்த குச்சி ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இந்த குச்சி ஆட் பண்ணால் தான் அந்த ராக்கெட்டோட சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் வந்து கீழே வரும் அப்போ தான் இந்த ராக்கெட் வந்து ஸ்டேபிளாக பறக்கும் இதே கான்செப்ட் தான் வந்து ஒரிஜினல் ராக்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரிஜினல் ராக்கெட்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிசைன் பண்ணுறப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மேலே இருக்க மாதிரி சென்டர் ஆஃப் ப்ரெஷர் கீழே இருக்க மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை தயவு செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ராக்கெட் கண்டிப்பாக பக்கத்து வீட்டில் போய் விழுக்க உறுதி அதே மாதிரி தீபாவளி பட்டாசெல்லாம் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது இன்னொரு வீடியோ செஞ்சு காமிச்சிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ பாருங்கள் இதே மாதிரி சுவாரஸ்யமான வீடியோகளை தவறாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்களோட யூடியூப் சேனலுக்கு மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் ப